Cuando yo estuve en el seminario, uh, era varios años en que tenía clases de psicología, psicología, psicología sí. Um, y estaba ayudándonos a aprender más la condición humana. Entonces, yo recuerdo una clase hablando sobre sistemas de la familia. Y quiero pedir una pregunta. ¿Cuántas personas aquí en el presente o pasado tenían un hermano o hermana o más en su familia? La gran mayoría, ¿eh? casi todos. Bueno, well, ellos dicen en esta psicología de la familia que um, varios personas en la familia toman uh, no exactamente una personalidad, pero un razón en la familia. Por ejemplo, muchas veces uno de los niños uh, aceptan este como la, la persona que siempre hacen chistos, chistes. Uh, siempre. Y toda la familia está riendo porque esta persona está siempre diciendo cosas, uh, funny cosas. Okay? O otras que están más responsables como usualmente el primero, porque esta persona acepta que tiene que ayudar a mamá y papá y está ayudando siempre, está responsable por todos los hermanos. Y uno que está siempre el maldito, okay, que ellos dicen el black sheep, um, uh, que, que siempre ellos dicen es su culpa, es su culpa, es su culpa, siempre. Y algunos que están siempre uh, criticando, Um, y no es exclusivamente uno haciendo diferentes cosas, pero muchas veces hay es como distribución de talentos o algo entre los niños. Bueno, well, yo creo que Jesús era no solamente un gran, gran uh, maestro, pero yo creo que él era un psicólogo, porque él entendió bien familias y situaciones. Y este es un ejemplo este día. Él, y primero tengo que hacer una cosa visual, porque no, yo no quiero estar muy abstracto. Entonces, si yo puedo aplicar el Evangelio, este lado de la iglesia son los fariseos y los escribas. Y los fariseos y los escribas eran muy religiosos, como los sacerdotes. Y um, ellos estaban inteligentes, tenían mucha habilidad a leer y escribir, like un por ciento de la gente tenía esta habilidad. Y también um, ellos estaban siempre criticando a los pecadores, ¿ok? Y por este uh, ejemplo, ustedes son los pecadores. Perdón, prostitutas y la gente que está colectando las pro propinas, taxes, ¿sí? Y uh, los malditos, oh, siempre los malditos. Entonces ellos están diciendo, ay, ellos, ellos no son parte del reino de Dios, son feos, 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 feos. Ok, entonces Jesús en este día... Está hablando con todos, pero específicamente los religiosos. Um, ellos estaban siempre contra Jesús, okay? tratando de probar lo que él no sabía nada. Y... Entonces Jesús dijo eso. Quiere su opinión, ok? Voy a dar un ejemplo, su opinión. Hablando con ellos, él dijo, este hombre, un papá, tenía dos hijos. Y él dijo a uno, Ay, necesito que tú van a trabajar en el, en el viña este día. Y él, el primero dijo, sí, ok, yo voy, padre, pero no fui, no fui. Y la segunda dijo, si sí, tú puedes ir a trabajar en el campo. No, no quiero ir. Pero más tarde estaba sintiendo perdón. Entonces cambió con su corazón su decisión y fui a trabajar. Tra trabajar. Entonces él dijo a, a los escribas y fariseos, ¿Quién hizo la voluntad del Padre? ¿La primera o la segunda? ¿Quién? Segundo, porque él fue, tenía un cambio de corazón. Entonces, este es un ejemplo de este sistema de, de niños. Y porque yo observo, no niños aquí, pero en otros lugares, cuando dicen ese a niños chiquitos, mi hijo, mi hija, limpia su cuarto, no quiero, no, no es justo, ¿por qué tengo que hacerlo? Di, di, dile a mi hermana, ¿por qué no quiero hacerlo? Pero la mayoría de los padres saben que ellos van a hacerlo, es su primera reacción, 
Ellos responden como eso, pero después 15 minutos ellos lo hacen. Ok. Pero más feo son los que dicen, sí mami, sí papi, yo voy a hacerlo, pero no lo hacen. Porque si repiten eso sobre su vida cada día, cada semana, cada mes, por años, son el tipo de personas como adultos que no hacen su trabajo. Nunca van a completar nada. Porque ellos dicen, sí, 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 pero en acción, no, 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 no. Estas personas dicen, no, 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 pero lo hace. Entonces, él... Estaba haciendo un punto más grande, la última parte del Evangelio. Él dijo directamente a los fariseos y escribas, mira los pecadores, las prostitutas y tax collectors, mira. Porque ellos estaban diciendo no, 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 no. Pero hizo. Respondió a Juan Bautista. Está respondiendo a mí. Cuando yo predico sobre el reino de Dios, ellos lo hacen. Pero ustedes... Dicen, uh, sí, 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 pero critica que está siempre enojado con ellos, siempre está atacándome, tú no estás abierto al reino de Dios. Dice, sí, 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 pero en efecto no. Entonces, yo creo que esta palabra está fuerte este día. El ejemplo es, es muy bonito porque yo creo que es fácil decir sí. Eh, Recuerden la introducción de esta misa. Uh, yo, cuando yo escribí eso, yo estuve pensando, ¿cómo yo puedo aplicar eso? Y la introducción dijo eso. Las palabras sin acciones son como un coche sin motor. No importa cuántas veces gire la llave o pise el acelerador, probablemente no irá a ninguna parte. A veces decimos sí, pero queremos decir no. A veces decimos no, pero tenemos un cambio de corazón, nuestro no se convierte en un sí. Oh, es ideal, es más perfecto si podemos decir sí y poner en acción. Pero yo creo que es normal, es humano uh, tener frustración o no gustar inmediatamente la cosa que tenemos que hacer. Dice, no, no, no quiero hacerlo. Pero pensamos en eso y más aquí. Dice, tengo que hacerlo. Sí, es mi responsabilidad. Yo creo en la área de gracias es lo mismo. Cada día es, es fácil ser negativo en la primera reacción. Pero si podemos tener corazones abiertos, y Jesús está siempre interesado en eso. La mente y la boca es importante, pero aquí podemos pensar cosas, aquí podemos decir muchas cosas, pero aquí es donde el lugar en nosotros en que hay conversión de, de corazón. Y cuando podemos sentir, y sentir especialmente que piense que Dios está diciendo a nosotros, como Él está invitando a nosotros. Por ejemplo, piense que la primera reacción de Jesús es, yo quiero estar en la cruz y morir. Por favor, qué terrible este momento. Pero en corazón, Él era divino. Aquí pudiera decir, Padre, perdónalos, que no saben qué está haciendo. Esta era una, una voz de Dios aquí en corazón. Entonces yo creo que este día, como siempre, pero directamente en esta palabra de Dios, Cristo está invitándonos en el corazón, un pueblo que escuchan aquí. Un pueblo que dicen del corazón, Señor, ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiere que yo puedo hacer? Y cuando podemos escuchar aquí y responder aquí, podemos ser personas que saben y entran el reino de Dios.